我今儿来，就想替他赢一把，好让他在酒泉下睡得安心。啊，那咱们这个样，我来咬，你来猜，好不好？你我都猜，沈老爷咬，你我谁也不许碰骰子，一局定输赢。要都猜一样，就再咬，再猜。哎呦，我的天哪！这哪叫赌博呀？这叫是呀、啊，碰运气。没事，别怕，好好摇啊、嗯说什么？我知道，我听你的。天树哥说了。会听田树根的呀，他就是一场败将军。这样吧，我们先笑。田树根跟你说话了陈老爷，这就是赌运气了。树根，你赢了。田树根真跟你说话了。他还说，您瘦了。通过这次学习，都有一些什么感想啊？更加坚定了对胜利的信心。哦，说说看。毛主席分析了抗日战争战略和战术问题，并指示抗日战争啊，必然要走过战略防守、战略相持和战略反攻这三个阶段。这位理想，咱们这个中国地大物博，小日本占领我们的地方越多，他们的兵力就会越发的薄弱，困难也会越多。所以我们要充分的利用空间，换取时间，最终打败他们。不错嘛，进步很大、啊。政委，我想马上回信步镇，立即发动和组织民众开展武装斗争。我就是要告诉你，你可以回信步镇了。你和何雪莲同志一起，加强发展地方武装的争取收编工作，尤其是陈三炮的土匪武装，带领他们走向抗日报国的前线，还有。
，你们要和沈家门的保安团以及国民党的其他部队建立好关系。明白，坚持抗日民族统一战线，联合一切力量打垮小日本。你们要尽快建立起自己的武装。是。爹，你找我？你心里还有这个家？怎么又这么大气去？啊？不是因为我生了气吧？什么事儿？说吧，来。花红回来了。我知道，我还知道他赢了你一次，对吧？那你还不把他抓起来？他这可是通匪之罪呀、啊！爹，不是，咱能不能就服一次了？你说你这一辈子，斗这个整那个，就为一破酒坊，这花家田家还哪个没跟斗过呀？现在又跟一黄毛丫头杠上了，这还不都是为了你呀、啊？对对对，这事儿我不认账啊。那你抓不抓？不抓，不抓。好，我联合新浦镇的乡绅去告你，告你个包庇之罪，让你脱了这身狗皮回家。我也不喜欢你去当一个保安司令，好铁不打钉，好男不当兵。你呀，给我回来，悬酿酒。这老东西，虎毒还不食子呢，你够狠。行行行行行,行，我马上就把花红给你抓起来，行了吗？没大没小。有大小，你是爹，我是儿子，我还得让着你，哎。老牛啊，把绳子勒紧一点啊。大少奶奶啊，您看这宅子的钥匙是不是该交接一下了？岳父，回去告诉沈万顺，人在做，天在看，以后这种缺德事儿还是少干点。走，大少奶奶，自古称王败寇，好像我们老爷不需要你来教训了。锁门。王八蛋，这种事儿跑这么快，老爷子发话了，不敢不上刑。滚！嫂子，咱去哪儿？去我娘家吧。去你娘家？那破房子都快塌了，怎么住人啊？那不然你想住哪儿？大街上。住大街上干嘛呀？走，我给你们找个地儿。用不着。我们是输了房子，可我们没输良心。都跟在我后边，把头抬起来，把胸给我挺起来。这么丢脸的事情，干嘛还从大街上走啊？走小巷子得了。十年河东，十年河西，谁家没个三灾五难的？咱不丢人，也不是咱算计别人。淑才，走。来来来，来，拉个车还要人推，用不着。这种粗活，您这身份能干得了吗？你以为我是为你啊？我是为明媚。明媚，坐车上，我拉你。你让开！我们田家的事你少管。
我告诉你，甜蜜妹这三个字，以后别从你嘴里吐出来。田明妹，我爹是得了你们的房子，可这事儿跟我一个铜板的关系都没有。他是他，我是我。要不是你们姓沈的，我们田家会落到今天这个地步吗？没一个好人。我知道这事儿是我爹干的不对，可我沈家门问题不对。我早晚得娶了，早晚得是老婆女人。你做梦！哎，总有一天我让你做梦都只梦到我沈家门一个人。沈家门，你不想干活吗？来，拿我这两。嫂子，还是花掌柜的爽快。哎，沈司令，这这这,这是我我来帮你，里边去。这好事儿能轮上你。前面开走。来，弟兄们，咱们这里开走。来，走。九叔公，快醒醒！你要等的人来了。知道看热闹啊！都给我站住啊！哎呦，我陈小爷，喝多了你？喝多了。你九爷爷长这么大，从来就没有醉过。天老酒，不是谁都能叫的。你没喝多，你站路这么这儿，赶路干嘛呀？赶紧赶紧闪开了。沈家门，你对我们老田家长辈尊重点。我们老田家长辈，那在，也是我长辈。九爷，嗯，站着。九爷爷，你有啥吩咐啊？花红。你们这是要去哪儿啊？先去我娘家过渡一下。不行，花旗金霞那两间小屋，我知道，能容得下你们这么多人吗？啊！九爷爷，您就别拦着了，我们不去那儿还能去哪儿呢？先凑合凑合吧。我早就给你们想过了，虽然你们家的宅子没了，但是咱们老天家的人。没有死绝呢，树材，祠堂里还有几间厢房是空着的。我和你的几个叔公啊，都商量过了，就暂时到祠堂的那几间厢房里过渡一下。啊，太好了，谢谢九爷爷，谢谢几位长辈。好什么好啊？祠堂阴森森的，怎么住人啊？妹妹，对，闹鬼，再把你们几个给捉了去。谢谢您了，您放心，等咱攒了钱，再盖个新房子，也请各叔公放心，咱不会赖在祠堂不走的。好，我早就说过，花红，有你咱们田家就垮不了。这么多年来，我看就是你是咱们田家最能干的媳妇了。那就借酒爷爷的吉言。我花红一定重开唐宋酒坊，重振田家家业。好，太好，好的很，太好。走，走，去哪儿啊？田地祠堂。走，走，来。家门，谁好机会？胡龙在这动手，这人多，别伤了无辜的。哎，哎，爹，那
有田记的鳝鱼菜卖吗？哎，来了，有。你好了。你瘦了。欢迎回来。你以后不许再干这种傻事儿了。你知道我有多担心你吗？坐下喝口水。哎，对了，小雨，你有黄红的消息吗？他怎么样了？您放心吧，他的伤已经好了，人也已经平安回来了。回来就好，回来就好。但是花红的日子也不好过，田家已经不比从前了。刚拉了两下车，这浑身都不得劲儿。那我给你揉揉。大牛回去叫苦叫累的，司令做惯了吧？老百姓的日子都不会过。这丫头，没人敢这么跟我说话。你就是嘴上不饶人。行了，我还有正事要办。最近这响谷山上的土匪飞山豹那一伙子闹得满心欢实，我得回去发布告，让兄弟们布防。你慢慢收拾啊，别累着自个儿。花红，过来。咋了？该咱们的事儿了。我跟你有啥事儿啊？我是不是说过了？以后别再让我看见。来人，把通匪范花红给我抓起来！来人，把花红抓起来！你们干什么？是你们？你怎么出尔反尔啊你？哎哎哎！你干什么？干嘛呀？干什么呀？沈家门啊！沈家门，你这叫强抢民女，我可以告你。花红，你在新婚之夜被铜锣寨土匪陈三胖捅了票，那时候你是受害者。就在前几天，陈三炮却舍命救你，你还在铜锣寨住了几日，这是事实吧？你少在这胡说八道！我要说你通匪，这不为过吧？各位乡邻，花红私通铜锣寨土匪陈三炮，通缉令你们发出来，大伙也都看到了。本司令今天逮捕花红，乃是执行公务。大佐，你放开我！沈家门，你凭什么抓我？你不能带走他！沈家门，你怎么能翻脸不认人呢？沈家门，你不能抓我嫂子！本司令是公私分明。
奇功一件呐、啊！你娘的，抓了你人就是奇功一件，拍马屁都是鬼拍。我不能白跟你混这么多年，我很懂你的。搞个屁！司令，您是个大英雄，从来不会为难女人，但你把花红抓了，不是你的风格，所以我觉得你在下一盘很大的棋。别瞎了，成海半仙了。说错了不怪你，我觉得你抓花红是为了钓陈三炮上钩，对吧？奶奶的，都让你看出来了，那他妈陈三炮还能上当？我能知道，陈三炮不一定知道呢。但是司令，这计策有点美中不足。你看，我给你分析一下，花红人是抓到了，但是。咱们不能断定陈三炮他就知道啊，对不对？那他要是不知道，咱们不是白抓了吗？二哥，哎，去镇上鸣锣告示全镇的人，按司令三天之后，要把通匪的花红斩首示众。是。警告西木镇民众，电影《民警花红》，私通同路寨土匪陈三炮。大点声！大点声！大点声！警告西木镇民众，电影《民警花红》，司藤同路寨土匪陈三炮，罪大恶极！花红兄弟，你们肯定是搞错了，花红他不会通匪的，他没有罪，你们为什么要抓他？这通不通匪，你说了算吗？陈三炮都跟他好上了，要不然他能不要命的去救他吗？再说了，花红在土匪窝里住了那么长时间，土匪还给他养伤，这不是土匪，这是什么呀？不是，他是被陈三炮绑票了，他是受害者呀！放屁！就算他第一次是受害者，那二次、三次呢？啊！滚！别打闹！快走！兄弟，哎，虎兄弟，听我说，虎兄弟，大哥，你冷静点。电影《民警花红》，走，咱们先回去再说。不行，我一定要想办法，我想办法把花红救出来。小北。替我想想办法，快替我想想办法！通匪罪，这可不是一般的罪，用钱是赎不出来的。我就把枪出来。就你自己，你怎么去叫？我能理解你的心情，咱们再从长计议。走吧，先回去再说。等一下，还有个办法。二哥，我们怎么办呢？你说话呀，二哥。见沈家门，哟，是查少爷。对不起，我们沈司令交代过了，你们田家的人，除了田妹可以来，其他人一律不见。你让我进去吧，人命关天，我找他有急事啊。出去，再不走被你抓去。沈家门，快点走。让不让我进去？还带枪了啊？让不让我进去？跟老子玩枪，你还弄着去。你别逼我，快走！你别逼我。他奶奶，你还真敢开枪！等等，弄死！怎么回事？他硬闯司令部，还开枪！我不是故意的，是他们逼我不让我进去。我要见沈家门。田二少爷，擅闯司令部，这可是要砍头的。向哨兵开枪，更是死罪，不知道吗？我没想开枪。是他们拿枪逼我，我要见沈家门。你说见就见呢？你是谁呀、啊、你啊？算你小子命好，司令交代过了，抓谁都不能抓自己的二舅哥。懂点事儿，回去了。沈家门，花红没有通匪，他没罪，你不能抓他。滚！
高呢？人生道大观园，四季如。爹回来了，怎么不唱啊？唱啊！我眼中家子是一座草村。家门呢？他在屋里洗手呢。今天特别奇怪，他把那手洗的像要把皮洗掉下来似的。哦，我看看他去。关到厨房，杀鸡。好。我眼中。张楠，嗯，你把花红抓起来了。对啊，一样关起来了。哎，不是你，你让我这么干的吗？我现在已经把他抓起来了。后边你打算怎么办呢？找案。不是，您真把自己当皇上了？那他要是不从呢？他不会不从的。看来你还是不了解花红那娘们儿啊！行了吧，用不上费心了。他犯的是通匪罪，要杀头的。杀了。对。私通土匪，肯定是要枪毙的。怎么的呀？这不正中你下怀吗？手下留情，不能把他杀了。我肯定得杀他。干什么？送刑犯吗？<笑>你应该知道我来干什么。心照不宣最好，有时候说出来了反倒脸面不好看。哼，沈老爷还有脸面吗？<笑>我知道你恨我，来。心眼里佩服的女人，我知道你恨我，你爹也恨我。要是你娘当时跟了我，你外公的酒坊也就归了我。
当时真是生不如死。我都现在想起来，这心里很痛。所以你勾结官府，霸占我花家酒粮地，夺我花家酒坊。我没办法，我只能这么做。为了心爱的女人，我本来以为你爹一无所有了，你娘就会。我的死了。万顺，刚才姑奶奶还真被你感动了，这么快狐狸尾巴就露出来了。你死了这条心吧，我再也不会给你们万顺酒坊做酒了。就这点酒，你省着点喝吧。我我我们不说这事儿，不说到万顺酒坊做酒头脑的事儿。缺德啊！这名字起的真好，真像你。我缺德，我为啊，我心爱的女人啊，我为要做一个最好的酒坊。缺德吗？缺德吗？这下咋？只要你将来少干点缺德事儿，为你这沈缺德的名字干一杯。我一定会把你救出去。你别看我那儿子是个保安司令，我是他爹。我已经把你救出去，只要你来万万岁！万岁！你要再提万顺酒坊，今儿这酒就不喝了啊！不提了，不提万顺酒坊，喝酒，喝酒！真没想到，怎么能跟你喝上酒？杀了他不可！大哥，沈家门这是故意的，他是利用花红骗你下山，他不能上当啊！就是就是，他就是拿花红当诱饵，就是为了让您上当，咱不能去啊！你
，爹呀、啊，你得想办法救救我娘啊！你们先下去，让我再想想。真正话不说不说不说啊！只要你来万岁！真像，他还真不是装啊！这老东西啊，坑起人来是不可，可他还真不是杀人的料。不知道吗？上回在光棍潭，他让二狗冲你开枪，回去以后练着好几天，晚上都做噩梦。真的？当然是真。杀不了人。后来听说你活着，我高兴的唱了两天戏。不是为你，为他自己。你没死，他就不用做噩梦了。知道我是冤枉的。冤枉你？你不冤枉吧？你看你那所作所为，不是通匪是什么？跟陈三炮，我眼毒着呢，我早都看出来了。你早晚都是陈三炮的人，你说你该不该杀吧？枪在你手上，你要想让我死。下跪，能活吗？你可以试试，但我可能还是得杀你。哎，娘的！你怎么是个女人？你要是个爷们。给你个副司令让你当了
这是干什么呀？怎么又把铁大哥的血衣请出来了？我们当中有一个人忘了自己是谁，忘了自己的誓言。你这话从何说起？昨天晚上，老当家铁罩里给我托了一个梦，梦里他浑身是血，他问我兄弟呀、啊。你们是不是忘了给我报仇的事儿了？我说哥哥，我不敢忘啊，但是我担心有的人怕是忘了。当年我们发的血誓，还算不算数？当然算。既然是血誓。那必须是血债血偿。难道我陈三炮是那种言而无信的王八蛋吗？二哥，你以为报仇的事儿，大哥不着急吗？这不是，总没有机会吧？有机会，四年半了，还没有机会。四年半了，沈家门的脑袋还好好的长在他的脖子上。四年半了，一千六百二十五天，每一天，我都在问我自己，到底有什么脸活在这个世上？大哥，我无能，我没能给你报了仇啊，哥哥。在天有灵，请你一定保佑兄弟在半年之内杀死沈家门，替他的狗头来祭奠你家铁罩里遇害的时候穿的血衣，这上面有十三道刀口，十三道。红楼寨的兄弟，从今以后，不论是谁，见到了沈家门就直接杀死他，在他身上砍上一百三十刀。一千三百刀要刀刀见肉，刀刀见骨，要把它剁成肉酱。老当家铁罩里报仇，给铜锣寨血耻。报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！都给我听好了。谁杀了沈家门？我陈三炮赏他一千个大洋，给他做四当家的。爷，哟，今儿瞧这心情不错啊！啊，怎么着？遇什么喜事了？让我猜猜，哎，会是花红答应做你酒头脑了吧？还没有。哦。不过我有的是耐心，他早晚会过来做我的酒头脑。真是，今天你得帮我一个忙，帮您一个忙，准备好事儿说吧。花红现在在牢里啊，你不能让他有酒有肉，得让他饿着，得让他受点煎熬，这样，他就会答应到万顺酒坊来做酒头脑。二姐。您这心眼儿可够好的了，您说这么大岁数了，前一阵子开口闭口什么阴德阳德。
这会儿什么都不管了。我这就是积阴德，你看，煎熬着他，他就想早出来，早点出来，在我这儿做了九头脑，这不就是积了阴德了？大当家的进来可好啊？爷爷他娘跟我整这些没用的。说吧，这次有什么事儿？我是为发红而来的。发红被审家门，以通匪罪抓起来。家门？奶奶的！兄弟们，下山！不过心不正，就押解夫人。下山家门！下了山家门！兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们！二哥，这点事情你得好好商量一下。就这样下山怎么行？大当家的，这位妹妹说的对，此事一定要好好商量一下，千万不能轻举妄动。辛普是千年古镇，城高墙厚，沈家门的保安团武器精良，现在更是以逸待劳。如果你们现在贸然下山，肯定没有胜算。难得，难得呀！没想到一介女流却有如此高见，嗯，是巾帼英雄啊！请大当家的三思。来人啊！看，把他俩推出去砍了！是。放开我！干什么？为什么要绑我们？十三炮。花红是因为你才被抓起来的，我们好心好意上山来通知你，你分代不敢激我，反而要杀我们。好，算我们是瞎了眼了。你没瞎眼，老子也没瞎眼。为什么杀你俩？你俩一定不明白什么。那老子就让你俩死个心服口服。说吧。你们到底什么人？说。你看你那婆娘啊，看起来也算清秀漂亮，像个大家小姐的样子。老子问你，一个大家小姐，怎么会懂得打仗的事儿？还他娘说的头头是道。自古以来，女中豪杰也不少见。大当家的忠义花红，不也是一样吗？女中豪杰，没错。他要是个见了我陈三炮就吓得腿软的人，老子倒会放了他要生路。可一个女中豪杰，没什么事上我这铜锣寨，会有什么事儿？说吧。到底什么人？说，快说，说！中国人。好，看来你俩是真不想活。大当家的，你不要问我是什么人，我想请问，我没事干了，我到你铜锣山来干什么？要说打山，我们二人身上没有一寸铁。你要说我们俩是奸细，我们俩身后更是没有一个兵。你要问我为什么上山，我只为了他。我的丈夫和花红从小青梅竹马，花红被冤枉通匪
关进了大牢。她心痛，我更因为丈夫心痛而心痛，所以才来给你通风报信，请你设法救花红。你说要来攻打新浦镇，我怕你们枉死城下，多了几句嘴。你如果不听，那就去打好了。当家的，这位夫人的确是金玉良言，处处为咱们铜锣寨着想啊！大哥，这女人说的没错，硬打我们不但救不了人，连山下都保不住。你别忘了，响鼓山飞山豹可是虎视眈眈，他巴不得我们出点差错，好火并了我们。难道就不打了吗？就不救压寨夫人了？不杀沈家门了吗？打！老子陈参豹就是死在新浦镇，也要打他狗日的沈家门。二位，多谢了。不必了。信，我们是送走了。至于怎么救人，还得想个万全之策。告辞。等等，你看这天都快黑了。最近响鼓山的飞山豹啊，经常打击我柳子的边缘。二位要是不嫌弃，就在我这铜锣寨住上一晚。明儿天亮了，我再打发人送你们下山，怎么样？好，那就打扰了。只有一个办法能救大嫂了。什么办法？你得马上嫁给沈家门。为什么？因为再晚就来不及了。明梅，二哥看得出来，沈家门是真喜欢你，他是真心想娶你。而且以他们家的实力，二哥把你托付给他，我也放心。同时还能救大嫂，是不是？明梅。可是，可是我不喜欢他呀。大嫂也不喜欢大哥。他为咱们家付出了这么多，你说咱们俩能看着他被杀不管吗？明梅，就算为了我行吗？二哥求你了，二哥不能没有花红。必须听我的，必须听我的。这碗酒，咱俩喝了。多谢大当家的。怎么样？二位，看我这铜锣寨怎么样？铜锣寨真是气势非凡，豪气万千呐、啊！大当家的在这占山为王，广昭天下英雄。杀富济贫，真是人生一大快事。另外，铜锣山东控响水湖，北临杭州，西有四明山、天目山，真乃兵家必争之地呀、啊。那就是说，老子这一屁股
，是坐在宝地上喽？啊！哈<笑>喽、啊，嫂子，干脆你们也别走。你说那酒生意有个屁作头啊！哎，我这山上正好缺一军师，你来，我给你个军师，给老子当诸葛亮怎么样？大当家的，不想杀我们了？嫂子，你又说笑了啊！哎呀，我呀，就是吓唬吓唬你们。只要你们二位肯来，这队伍就交给你们二位摆布。反正我什么都不懂。大当家的，我们还是说回救花红的事儿吧。这个事情一定要想周全了，只能用巧，不能硬干。嫂子，这事儿啊，就不用你们二位操心了。沈家门，老子是走定了。觉得还是以降虎山的飞山豹为最。如果说陈三炮还有点江湖规矩的话，那飞山豹则是完全没有底线的蛮匪，他们烧杀掳掠、奸淫妇女，无恶不作。所以说，司令您看能不能拉拢陈三炮，肃清飞山豹？说的不错、啊。先散了吧，回去都给我好好想主意。啊，哎，散了，散了，散了。看什么看？来看眼珠子，抠。你是来看望我的，还是找我有事儿？找你有事儿？什么事儿？说。你把花红放了。哎呀，明美呢？你放了他，我立刻嫁给你。说话算数。说话算数。花红回到田家之日，就是我田明妹嫁给你之时。奶奶的，这好事怎么来的这么快？行，马上放人。三天，三天以后，我一手放了他。好。我相信你。三天以后，我八抬大轿抬你进门。不必了，娶个姨太太，没什么可张扬的。做小我也不让你受委屈。这是田家小姐吗？真漂亮啊！爹死了，娘死了。大哥也死了，家业都败了，还穿那副模样，哎，不显丢人呐！哎，小姐，喝一杯怎么样？哎，你
别走啊，跟哥去喝一杯，哥哥请客啊！你怎么打人呢？三天以后，我就放了花红。为什么？放了花红，我就办喜事儿。明媚啊，一心着急着要嫁给我了，她等不及了。你休想！你要娶这么一个没有教养的小丫头，别怪我不认识。您认不认我都是您儿子，这是我的事儿。你都听到了，别光顾了唱戏，管管自己的男人。宝，你放心，我就是娶她进门，还是你大她小。您这，您，您这叫挑是非。你一个人跟我们去怎么行啊？我陈三炮不能让弟兄们为我去送死。大哥，这是去哪儿？下山，去花红。大哥忘了关公坛的事儿吗？为了那个女人，上一次就差一点就死了，我们还损失了好几个弟兄。这次你又要去劫了，行，就算去，你大伙儿一起去啊。三妹说的对啊，大当家，牢房是沈家门的地盘，咱不能拿鸡蛋去撞石头，对吧？对对。我知道此去一定很凶险，所以我决定一个人去。不，大当家的，要去一起去，要死一起死，放屁。老子能让你们去替我送死吗？华红是我的女人，我一定得救她。就是死，也得跟她死在一块儿。老二，三妹，如果我真的出了什么事儿，你们一定要冷静，柳子就交给你们了。大哥千金之躯，为了一个女人，值得吗？花红要是死了，老子也甭活了。来人！你们干什么？你们这是干什么？你们太娘的干什么？放开我！老子是大娘家的。大哥，放开我！对不住，我不会让你去送死的。带你去，好好伺候着。好啊！放开我！对不住，我带你去救花红。放开我！大龙，大龙，你他娘算个男人！自己心爱的女人被沈家门抓了，有本事你自己叫，别什么事到山上说，让别人替你送死。三家的，闭嘴！老娘警告你，你要是再敢来山上找大当家，我要你的命！把他们轰下山去！要想回来，就砍他们脑袋！走。司令，你看，都过了一天了，身上也没个动静，他不会不来了吧？他一定会来。那怎么？太了解他了，告诉弟兄们，一刻都不能松懈。谁要是疏忽放走了陈三炮，军法处置。是，过来，差人去把花红给我换下来。
三炮，我看见这会儿往哪跑。他就走了。我是来找马龙的。找马龙？上我这儿来找什么呀？沈司令，请别装糊涂了，马龙肯定被你关起来了。何小姐，马夫人。
这是保安团司令部，不是你来张营的地方，啊！要想在这儿捣乱，信不信我把你抓起来？马龙为了救花红，肯定到你这儿来了，你怎么不承认呢？说了没见什么马龙。要不哥，宋哥，滚！呃，走走。沈司令，我不会善罢甘休的。三妹，你这是干什么？你放开我！赶紧放开我！大哥，你不要着急，我也是没有办法，我不能眼看着你去送死。再晚，再晚花红就得死。就算你去了，也不能救得了他。他可以死，你不能死。你，来吃饭。不吃饭怎么行？身子垮了，他什么都干不了了。来听话，大哥。啊。哎你不吃饭，没有力气，怎么救花红啊？你别闹了，行吗？赶紧放开我！好啊，放开你可以，只要你答应我，不去救花红。我一定得救出花红，这钱我必须得冒。大哥，你这不是去冒险救人，你去送死啊！而且你死了，花红也得死，你知道吗？三妹，三妹，你大哥名义死不了，赶紧放开我！大哥，你听我说，沈家妹你不好了，天罗地网等着你。我不能看你去送死。好了，如果花红死了，老子也活不成。出来，哼，真是。女人都什么匪呀、啊？这匪王八！二哥，明梅，你去哪儿了？我去找沈家门了。当着爹和娘还有大哥的面儿，有话跟你说。二哥，有什么话你就直说吧，干嘛还神神秘秘的？哎，二哥，你快起来，这是干嘛呀？明梅，听我说，二哥给你磕个头，是要送你走了。二哥，你真的愿意让我嫁吗？二哥心里当然不愿意，可是二哥没办法，咱们要救出大嫂，要给爹娘报仇，二哥没得选。知道，就凭咱俩，想要报仇，简直比登天还难。对，所以二哥才让你嫁给沈家门。咱们只有靠他的势力，才能杀了沈三宝。二哥让你受委屈了。我现在能为田家做的，也只有这些。
这可是真正的拿木牌匾啊！可惜了，拿去批了还能蒸笼糯米饭。等等，花红，花本事你怎么出来了？把匾给我。这唐宋酒坊都已经完了，你要这干嘛呀？还让我把它批了吧？沈二，这匾是你的，这上面的田字可是我的。你要敢把这田字劈喽，田家饶不了你。给他吧。我们田家的大小姐要出嫁了。知道，咱们家现在也没什么钱，也没有过去的气势。再说，嫁过去也是个三姨太，没什么脸面。明媚，就自己把自己嫁了。没事儿，你回来就好了。我给你准备饭去啊有事啊，管好你自己吧。我说你能不能到前一边唱？别吵了，我睡觉。以前啊，你听我唱戏喜欢上我的，现在八点你还不成啊
睡啊？马上要睡了。你不是说睡祠堂害怕吗？要不要我陪你？不用，我现在不害怕了。你赶紧去睡吧，以后都不劳你操心了。去吧，二哥。二哥想陪你一起等。别等了，没有洗穿，没有鞭炮，也没有顺利摸你。别丢了你这个二舅爷的脸。回去吧，二哥。以后田家就全靠你。除了你了，明白。二哥，对不起，照顾好就行。树才，叫咱起这么早？我去送明妹了，明妹今天大喜、啊。你等等，你说啥？你妹去嫁给沈家门了？啊？田树才，田明妹疯了，你也疯了。她是你妹妹，你眼看着她往火坑里跳。沈家门再喜欢她，那沈万顺是个什么东西？你不清楚啊？是，在田家是落败了，那咱骨气得在，咱没必要去求别人，更没必要随随便便把你妹妹就这么委屈的给嫁了。对，都是我的错。你在牢里边关着，明妹不嫁过去，陈家门就不放你。我啊，明妹嫁过去是因为我啊，也不全是为你，是我的主意，都是我的主意。你站着。再怎么样，也不能让明妹去顶替我。我清清白白的，我怕个啥
，跟我回去，跟我回去，我不回去。你疯了吗？我没疯，我爹娘都不在，我自己的事情可以自己做主，长嫂为母。现在我是田家当家的，我不许你这么糟蹋自个儿。那你能杀了陈三胖？又是陈三炮，你们兄妹就只惦记陈三炮。别以为我不知道，你在铜楼寨待了些日子。你要是真把自己当田家人，就算是下毒杀他，他也死了多少回了。你压根儿就不想杀了陈三炮，压根儿就不想替我们田家报仇。妹妹，结婚是一辈子的事儿，别干傻事儿，别作践自己。我愿意，跟我走，跟我回去，你放开我，跟我回去，你放开我，不要你管。今天来嫁给沈家门。哦，嫁给沈家门。可沈家不娶送上门来的。那是我跟沈家门之间的私事。沈家没有私事，除非我死了。沈二，把门关上。知道田明妹来了，咱们不让她进来。那司令他这个什么司令？不是司令他爹，我还把他完了。这这这，把他赶走吧。这这，天涯都这。啥？你把马桶里。这个干嘛呀？吃。好。现在你满意了？人家根本就不要我。一梅。回家吧，回不去了。我抱着这坛唐宋红走出田家的时候，就没有想过要再回去。何苦要这么作践自己呢？对，我为什么要作践自己？你怎么不问问你？要是我今天不嫁给沈家门，你还得在牢里坐着。自己在牢里坐着，我情愿把牢底坐穿，我也不想看见我妹妹受这样的委屈。你去哪儿？回牢里。娘还想嫁他，我不拦着。你怎么又来了？我来坐牢。你
，你是脑子有毛病还是坐牢坐上瘾了你？啊！告诉沈家门，要杀要剐冲我来，别打甜蜜妹的主意。哎，这这这是，这是这脑子有有毛病吧？我看是。天明妹，我再跟你说一遍，沈家不会娶你这个送上门来的贱货。走吧，你走不走啊？我绝对不会走的。沈二，破，破！司令要是知道了，他会打死我的。拿开田大小姐，你怎么来这儿了？我来找我嫂子，让我进去。哎，好，来，我带你进去。您还是劝劝你嫂子吧，别让她怄气了。坐牢还能坐出花来呀？还是让她回去吧。再说了，坐牢可是会计的事儿，别人都落着走。涛涛好，胡搅蛮缠的要坐牢。哎，你好好劝她。来，一直走。嫁到我们家，让你受委屈，我跟你道歉。嫂子，这酒明媚敬你，我谢谢你为我们田家做的一切。是我田明梅对不住你。我爹，我娘，我大哥。
，每走一个亲人，我就越发的感觉到亲人对我有多重要。嫂子，别恨我。想明白，为啥我嫁到田家，就那么讨厌我？讨厌？我从来就没有讨厌过嫂子，从来就没有。那是为什么？我嫉妒嫂子总是比我强，跟你相比，我什么都不是，我一点用都没有。田家发生了那么多事，我什么忙都帮不上，而嫂子你，却成为了我们田家的依靠。我讨厌我自己很没用，让你一直替我们撑着整个田家。沈家的恩怨，这一辈子怕是纠缠不清了。沈家们真心喜欢我，我是知道的。嫁给他，他一定会好好待我。而哥一心想要报仇，我嫁给沈家门，这仇也就报了。嫂子。我不委屈。沈家门不能替你报仇，你还愿意嫁给他做小，给他生儿育女吗？嫂子，我愿意，跟我出去吧，别在牢里待着了。明媒今天嫁人。不能让我一个人孤零零的去啊！你是我嫂子，你得管我。你真的要嫁给他？沈家门有情有义，他一定会好好待我。嫁给他，我不后悔。Thank you. 